ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் உங்கள் வீட்டுக்குள்ள வந்து வாசலில் நின்று அம்மா குப்பை போடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் குப்பை குமார்த்தாம்மா நான் பேசுகிறேன் என் வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு அனுபவத்தை நான் உங்ககிட்ட சொல்லலாமா நான் வழக்கமாக அதிகாலையிலேயே என்னோடய வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சிருவேன் அப்படி நான் காலையில் அதிகாலையிலேயே போகும் பொழுது எப்போவுமே என்ன பண்ணுவோன்னா இந்த இயற்கையை ரசிச்சுட்டே போகும் ஆத்தங்கர ஓரமாக அப்படியே நடந்து போகும்போது அந்த சூரிய ஒளி அந்த தண்ணியில் பட்டு அந்த சூரிய ஒளி தண்ணியில் படும்போது என் முகத்தில் படுறது அதெல்லாம் அப்போ நல்லா உணர்ந்து அதை ஏற்றிட்டு அப்படியே போவேன் போகும்போது அந்த காற்றெல்லாம் அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் இப்படி வழக்கமாக நான் போகிற மாதிரி அன்றைக்கி போகும்பொழுது நான் எப்பொழுதும் நான் பார்க்குற நான் எடுக்கிற அந்த குப்பை தொட்டியை நான் பார்த்தேன் தூரத்தில் இருந்து நான் தூரத்துலேருந்து அந்த குப்பை தொட்டியை பார்க்கும் பொழுது அங்கே பறவைங்க அதாவது காக்கா கூட்டம் மேலே கீழேயுமா வந்துட்டு போயிட்டு இருந்துச்சு அது ஒரு நிமிஷம் நின்று அப்படியே பார்த்த ரசிக்க ரொம்ப ரசிக்கிற மாதிரி இருந்தது அதுக்கு கீழே அந்த காக்கா கூட்டத்தோட நாய் விளையாடுற மாதிரி மேலேயும் கீழே எகிரிட்டு இருந்தது அதை பார்க்கும்போது ரொம்ப அவ்வளோ இனிமையாக இருந்தது இவ்வளோ பாரு இவ்வளோ ஒற்றுமையாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க தோணுச்சு அப்படியே பக்கத்தில் போயிட்டே இருக்கேன் போக 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 இந்த காக்காவோட ஒவ்வொரு ஸ்டைலுமே ரொம்ப ஆக்ரோஷமாக இருக்குது அதை பார்க்கலாம் என்னடா இது இப்படியும் ஆக்ரோஷமாக இருக்குது அப்படின்னு நான் பார்த்துட்டே போகிறேன் கீழே இருக்கிற நாயும் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ஆக்ரோஷமாக காக்காவை துரத்துது ஒன்றுமே புரியல எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பக்கத்தில் போனேன் அப்போது அந்த நாயும் என் மேலே போகத்தோடு திரும்புகிற மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு இல்லை நீ வந்து எனக்கு உதவ மாட்டியான்னு பார்க்குற மாதிரியே தெரிஞ்சிச்சு ஆனால் அந்த காக்கா தன்னோட கூட்டத்தை எல்லாம் சேர்த்துருச்சு எல்லா காக்காக்கும் அந்த குப்பை தொட்டி மேலே ஏழு பறந்துட்டு இருந்துச்சு அந்த நாயை கொத்துறதுக்காக வரும்போது போய் நாயை காப்பாற்றலான்னு போய் காக்காவெல்லாம் துரத்தி அப்படி விரட்டி அடிச்சுட்டு அந்த நாயை காப்பாற்றினேன்னா நாயை காப்பாற்றும் போது சத்தம் ஒன்று கேட்டுச்சு பாரு நான் கேட்ட சவுண்டு உண்மையா என்னான்னு குப்பை தொட்டியில் எட்டி பார்த்தனா பார்த்தா பச்ச குழந்த அப்போ அன்னைக்கு காலையில் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பறந்த குழந்தையா இருக்கு ரத்தம் ஈர காயவே இல்லை குழந்தையோட அந்த பரிதவிப்பு இப்படியே ஆடி போயிட்ட இறைவா ஏன் இந்த மனிதர்களுக்கு இப்படி ஒரு இரக்கமற்ற அன்பு அந்த நாய்க்கு இருக்கிற இறக்கம் கூட மனுஷர்களுக்கு இல்லையே அப்படி கொஞ்ச நேரத்தில் பதறி போயிட்டேன் அந்த குழந்தையோட கடைசி சத்தம் அப்போதான் முடியுது காக்காக்கு தெரியல அந்த குழந்தையோட கடைசி ஆசை என்ன அப்படின்னு ஏன்னா அந்த குழந்தை வேற யாரும் இல்லைங்க நான் தான் நீங்கள் கேட்கலாம் அப்போ எதுக்குடா இந்த குமார் கதை அப்படின்னு நம்ம ஊரில் ஒரு உண்மை சொல்லணும்னாக்கா ஒரு கதை சொன்னால் தானே நீங்கள்லாம் கேட்பீங்க அதுதான் இந்த கதையை சொன்னேன் இருக்கிறதுல ரொம்ப கொடுமையான ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுமா பிறந்த குழந்தைக்கு தன் தாய் யாருமே தெரியாமல் சாகிறப்ப அதை விட ஒரு கொடுமை இந்த உலகத்தில் வேறு எதுவுமே இல்லை காக்கா என்கிட்ட கேட்டுக்கலாம் என்னோட கடைசி ஆசை என்ன அப்படின்னு கேட்டுக்கலாம் நான் நீங்க கேட்குறீங்களா என்னோட கடைசி ஆசை என்ன அம்மா அம்மா அப்பா